வணக்கம் வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் அப்படின்னு தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது வீடு கட்டுறது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த பழமொழி பல ஆயிரம் செலவழிச்சு பல லட்சம் செலவழிச்சு ஆசையாக நம்ம கட்டுற வீடு பல வருஷம் பல தலைமுறைகள் கடந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்றோம் ஆனால் நம்ம க வீடு கட்டுற உபயோகப்படுத்தின சிமெண்ட் தரமானது தானா பல வருஷங்கள் பல தலைமுறைகள் கடந்து தாங்குமா மார்க்கெட்டில் அப்படி பல விதமான சிமெண்ட் தொடங்கிடுறோம் பலவித கிரேடில் பலவித பிராண்டில் கிடைக்குது ஒவ்வொரு கிரேட் சிமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட பர்பஸ்க்காக தயாரிக்கிறாங்க எந்த பிராண்ட் எந்த கிரேட் சிமெண்ட் எந்த பர்பஸ்க்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வீடு கட்டும்போது நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் பொதுவாக மார்க்கெட்டில் மூணு விதமான சிமெண்ட் கிடைக்கும் ஓபிசி பிபிசி அப்புறம் எஸ்ஆர்சி முதல்ல ஓபிசியை பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக எந்த கிரேட் சிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதோடய முக்கியமான மூலப்பொருள் கிளிங்கர் அதாவது சுண்ணாம்பு கல்லையும் ஒரு சில அடிட்டிவ்ஸையும் சேர்த்து எரித்து அதை திரும்ப கிரைண்ட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய பொருளோட பேர் தான் கிளிங்கர் இதுதான் சிமெண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை முடிவு பண்ணுது இந்த ஓபிசி சிமெண்ட்டில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் கிளிங்கரும் மீதமுள்ள சதவீதம் ஜிப்சம் மற்றும் ஒரு சில பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவர்ஸும் இருக்கும் ஸோ ஓபிசி சிமெண்ட் இரண்டு விதமான கிரேடில் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேட் இந்த ஓபிசி சிமெண்ட் எது எந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பில்டிங்கோட லோட் பேரிங் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது தூணாக இருக்கலாம் இல்லை பேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான இடத்துல இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இது கட்டிடத்துக்கு மிகவும் வலிமையை கொடுக்கும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஓபிசி சிமெண்ட் இரண்டு வகையான கிரேடில் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேட் அதாவது சிமெண்ட்டை கலந்து காங்கிரீட்டாக பூசினதுக்கப்புறம் இருபத்தெட்டு நாள் கழித்து அந்த காங்கிரீட்டோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஐம்பத்தி மூணு மெகா பாஸ்கலாக இருந்தால் அது ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேட் சிமெண்ட் இதுவே நாற்பத்தி மூணு மெகா பாஸ்கல் தான் இருந்தது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேட் சிமெண்ட் கட்டும்போது பேஸ்மெண்ட் மற்றும் தூண் போன்ற லோட் பேரிங் எலிமெண்ட்ஸ் கட்டும்போது இருபத்தெட்டு நாள் அந்த காங்கிரீட்டை செட்டாக டைம் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இருபத்தெட்டு நாள் கழித்து தான் அதோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது அது கிரேடோட நாமினல் ஸ்ட்ரென்த்தை அடையும் ரெண்டாவது பிபிசி அதாவது போர்ட்லேண்ட் பொசோலோனா சிமெண்ட் இந்த பொசோலோனா அப்படின்னு என்னென்னா ஃப்ளையஷ் அதாவது இருக்கப்பட்ட சாம்பல் இந்த சிமெண்ட்டில் அறுபதுலேருந்து எழுபது பர்சன்ட் கிளிங்கரும் முப்பது பர்சன்ட்லேருந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் ஃப்ளையாஷும் மீதம் உள்ள பர்சன்ட்டில் ஜிப்சமும் இருக்கும் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரென்த் பொதுவாக முப்பத்தி மூணு மேப்பாஸ்கள் இருக்கும் பிஏஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி இதோட ஸ்ட்ரென்த் ஓபிசியை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால லோட் பேரிங் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது கா தூணோ இல்லைன்னா பேஸ்மெண்ட்லேயோ இந்த சிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணாமல் தவிர்க்கிறது மிகவும் நல்லது நேரம் இந்த சிமெண்ட் பிளாஸ்டரிங் மற்றும் பூச்சி வேலைகளுக்கு மிகவும் உகந்தது ஏன்னா ஓபிசி சிமெண்ட் நம்ம பூச்சி வேலைக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா அது கான்கிரீட் ஆகும்போது அதிகமாக ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணும் ரெண்டாவது கிராக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதுவே இந்த பிபிசியை பூச்சி வேலைகளுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது கிராக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு மற்றும் இதோட மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஓபிசியை விட இதோட விலை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பில்டிங் கட்டுறதுக்கான செலவையும் கணிசமாக குறைக்கலாம் மூணாவதாக எஸ்ஆர்சி அதாவது சல்ஃபேட் ரெசிஸ்டன்ட் சிமெண்ட் நம்ம கட்ட போகிற வீடு ஒரு வேலை கடற்கரையிலையோ இல்லை கடற்கரையிலேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கும்போது சல்ஃபேட் ரெசிஸ்டன்ட் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா நம்ம ஃபவுண்டேஷன்லேயும் இல்லை மற்ற தூண்லேயும் இருக்கக்கூடிய இரும்பை சல்ஃபேட் அரித்து கட்டிடத்தோட ஆயிலை மிகவும் குறைச்சிரும் ஸோ இந்த சல்ஃபேட் ரெசிஸ்டன்ட் சிமெண்ட் இந்த மாதிரியான அரிப்பை தடுத்து கட்டிடத்தோட ஆயிலை மிகவும் அதிகரிக்கும் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி